ইসলামিক মিডিয়া টিভি কোরআন হাদিসের কথা বলে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে তাদের সম্মান আল্লাহ কত বেশি চেহারা হয়ে যাবে কি নূর বসবেন কোথায় এমন সম্মান যে নবীরাও সেই সম্মান পেতে আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং তাদের কি আল্লাহ অলি বলেছেন সুবহান আল্লাহ সেই সম্মান কি আমরা চাই না আচ্ছা যখন নামাজ পড়তে আমরা দাঁড়াই নামাজে মজা পাই নামাজে মজা লাগে না তার প্রমাণ হচ্ছে মসজিদে মুসুল্লি পাওয়া যায় না জুমার দিন দুই রাকাত নামাজ পড়ে কোনো রকম কষ্ট করে তারও সব দৌড় মারে ইমামের মুনাজাতের পরে মুসুল্লি খুঁজে পাওয়া যায় না কারণ নামাজে মজা পাচ্ছে আগের দিনে সকালবেলা প্রত্যেক ঘরে ঘরে কোরআনের তিলাওয়াত শোনা যেত এখন কি ঘরে ঘরে শোনা যায় এখন শোনা যায় গানের শব্দ কিংবা কিছুই শোনা যায় না সবাই শুধু ঘুমায় আটটা নয় এটাই ওঠে কারণ অনেক রাগ করে ঘুমিয়েছ তাই সকালে উঠতে তার মানে হচ্ছে সলাতুল ফজরের আনন্দ তারা পায়নি রাত্রি জেগে ইবাদত করার মজা তারা পায়নি অল্লাহ আকবর এই জন্য তারা নামাজের কাছে কোরআনের কাছে এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এগুলো কি আমার কথা না কোরআনের কথা হাদিসের কথা এগুলো অনেকের মজা লাগবে না আস্তে আস্তে উঠে যাবে মজা লাগে না কেন মজা লাগে না ইমানের স্বাদ পাওয়ার কিছু কাজ করতে হয় আসলে কারিম বলেছেন তিনটা কাজ যারা করবে তারা ওই তিনটা কাজের দ্বারা ইমানের হালাওয়াত পাবে সুবাহান ইমানের স্বাদ পাবে ইমানের মধু আস্বাদন করবে সুবাহান সেই তিনটা কাজ কি বলবো সবাই শুনতে রাজি আছেন এক নম্বর আল্লাহ এবং তার রসুলকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি মহব্বত করবে রাসুদের মহব্বত বেশি না অর্থের মহব্বত বেশি রাসুদের মহব্বত বেশি নেতার মহব্বত বেশি এই জন্য আনন্দটা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ এবং রাসুদের মহব্বত সবচেয়ে বেশি না হবে ইমানের স্বাদ পাওয়া সম্ভব যেমন মহব্বত করেছিলেন সাহাবায়ে আবু বাকর বলছেন আবু বাকর রাসুদের সঙ্গে আমি হিজরত করছিলাম পথি মধ্যে প্রচন্ড পানির পিপাসা লেগেছিল আমারও রাসুল পানি ছিল না অনেক খুঁজে কিছু পানি বা দুধ পেলাম সামান্য আমি পান করলে রসুল পিপাসার্থ থেকে যাবেন রসুল পান করলে আমি পিপাসার্থ থেকে যাব সাধারণ পিপাসা নয় মরণ পিপাসা মরে যাব আমি চিন্তা করলাম এই সামান্য দুধটুকু আমি পান করলে রসুল পিপাসার্থ থেকে যাবেন তা হয় না আমার জীবনের চেয়ে রাসুনের জীবনের মূল্য অনেক বেশি আমি সেই দুধটুকু রাসুলকে পান করতে দিলাম রাসুল পান করছেন আর আমি অপালক নয়নে তাকিয়ে রইলাম রাসুল পান করছেন আমি তাকিয়ে রইলাম রাসুল পান করছেন আমি আমি অনুভব করতে লাগলাম আমার পিপাসা যেন নিবারিত হয়ে যাচ্ছে এর নাম কি এগুলো মহাব্বাত জায়েদ বিন দাসানা মক্কার মুশ্রিকরা তাকে ধরে নিয়ে গেল বেরে মাউনার পরবর্তী ঘটনা আবু সুফিয়ান তখন মক্কারে নেতা মরু প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হলো হত্যা করা হবে সেই হত্যা দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার মক্কার কাফের জনগোষ্ঠী সমবেত হয়েছিল মরু প্রান্তরে হত্যা করার কিছুক্ষণ আগে আবু সুফিয়ান জায়েদকে বলেছিল জায়েদ উনশিদু কাবিল্লা আল্লাহর কসম করে বলছি সত্যি করে বলবে যদি আমরা ছেড়ে দেই হত্যা না করে ছেড়ে দেই আর তোমার জায়গায় যদি তোমার নবীকে এনে হত্যা করি তাহলে কি তুমি খুশি হবে না তার ধারণা ছিল জীবনের চেয়ে বড় কিছু খুশি হয়ে যাবে 
সে কথাটি মেনে নিবে কিন্তু জায়েদ বিন্দাসানা বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি আমার নবী এখন কোথায় আছেন জানি না কিন্তু যদি কেউ আমাকে বলে আমার নবীকে গোলাপ ফুলের কাটা আঘাত করেছে আমি জায়েদ সেই আঘাত সহ্য করতে পারব না ফুলের আঘাত আমি সইতে পারি না যদি সে আঘাত আমার নবীর গায়ে লাগে আর তুমি বলছো আমাকে তুমি ছেড়ে দিবে আমার জায়গায় আমার নবীকে হত্যা করবে আমি তাতে খুশি হব আল্লাহর কসম আমি তা কোনোদিন মেনে নেব তখন আবু সফিয়া চিৎকার করে বলেছিল যে মোহাম্মদকে মোহাম্মদের সাথীরা যে কিভাবে ভালোবাসে এরকম মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে তার প্রমাণ ইতিহাসে আমরা দেখি নাই তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে আল্লাহকে এবং তার এবং তার আবদুল্লাহ বিন হুদাফা সাহামি একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন রমক সম্রাটের হাতে আশি জন মুসলিম সেনা কোনো এক যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল তিনি তাদের সেনাপতি ছিলেন বা দায়িত্বশীল ছিলেন রমক সম্রাট তাদেরকে যখন তার সামনে ধরে নেওয়া হলো রমক সম্রাট আবদুল্লাহকে বলেন আবদুল্লাহ তানাস্বর খ্রিস্টান হয়ে যাও साम्राज्य को गोटा साम्राज्य लिखे दिल तथा गोटा पृथ्वी लिखे दिल इसलम छाड़बना छाड़ो নইলে কিন্তু সমূহ বিপদ আবদুল্লাহকে ভয় দেখানোর জন্য বাদশা তার লোকদেরকে আদেশ করল একজন মুসলিম সেনাকে হত্যা করো কিভাবে আগুন জ্বালিয়ে দাও তার উপরে লোহার বিশাল ড্যাগ রাখো সেই ড্যাগের ভেতরে তৈল ঢেলে দাও তৈল যখন উত্তপ্ত হবে টকবক করবে ফুটন্ত হবে সেই ফুটন্ত তেলের ভিতরে তাকে ছেড়ে দাও আবদুল্লার সামনে তাই করা হলো একজনকে হত্যা করা হলো সেই দৃশ্য আবদুল্লাহ দুই চোখে দেখলেন এবার আনা হলো বাদশা ভেবেছিল আবদুল্লাহ ভয় পেয়ে গেছে এবার খ্রিস্টান হবি আবার বললেন খ্রিস্টান হও আবদুল্লাহ বললেন কালে ওটা হব না হবে না তাহলে তোমার পরিণাম ওই ব্যক্তির মতোই হবে যাও আবদুল্লাহকেও ফুটন্ত তেলের ভিতরে ছুঁড়ে মারো তারা নিয়ে গেল আবার আগুন জ্বালালো আবার সেখানে পাত্র রাখলো তার মধ্যে তেল ঢাললো সেই তেল যখন টকবক টকবক করছে আবদুল্লাহকে ফেলে দেওয়া হবে আবদুল্লাহ অঘরে কান্না শুরু করে দিলে লোকগুলো ভাবল আবদুল্লাহ মনে হয় সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছে মনে হয় এবার খ্রিস্টান ভয় পেয়ে গেছে গিয়ে বলল বাদশা আবদুল্লাহ তো কান্না করছে আচ্ছা তাকে ডাক নিয়ে আসো আবদুল্লাহ বুদ্ধিমানের কাজ করেছ এবার খ্রিস্টান হয়ে যাও আবদুল্লাহ বিন হুজাফা বললেন লাফালটা কোনোদিন হয় না বাদশা হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তাহলে কান্না করছে কেন আবদুল্লাহ জবাব দিয়েছিলেন মৃত্যুর হয়ে মুসলিম কাঁদে না তাহলে কেন কান্না করেছিলে আবদুল্লাহ জবাব দিলেন আমি আমার রবের সঙ্গে কাছি আমার রবকে আমি বলছি আমার রব তুমি আমাকে শুধুমাত্র একটি জীবন দিয়েছ ওই জীবনটি কিছুক্ষণ পরে ওরা যখন আমাকে তেলের মধ্যে ফেলে দেবে ওই জীবনটি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তোমার জন্য জীবন দেওয়ার পিপাসা নিবারিত হবে না হে আমার রব আমার দেহের ভেতরে যতগুলো পশম আছে লোম আছে এই লোম পরিমাণ জীবন যদি তুমি আমাকে দিতে হাজার হাজার জীবন যদি আমাকে দিতে আমি প্রতিটি জীবন তোমার দিনের জন্য দান করে দিতাম 
এর নাম আল হকবুফিল্লা এই কথা শুনে বাদশাহ হতবা কি বলছে মুসলিম সে মুগ্ধ হয়ে গেল এই সাহসিকতা নিষ্ঠা বিরক্ত আদর্শের প্রতি অনবতা বাদশাহ মুগ্ধ হয়ে বলল আবদুল্লাহ তুমি যদি আমার ধর্ম গ্রহণ করো খ্রিস্টান হয়ে যাও তাহলে তোমার কাছে আমার মেয়ে বিয়ে দিব আমার মেয়ে তিনি বললেন লাফাল তা হয় না কোনোদিন এবার বাদশা বললেন তাহলে তুমি আমার ললাটে একটা চুমা দাও অর্থাৎ তোমার মতো একজন সৈনিকের একটা চুমু খাওয়া আমার জীবনের জন্য সফলতা আমি ধন্য হতে চাই একটা চুমা খাও আবদুল্লাহ বললেন তুমি তাহের তোমার ললাটে চুমুক দেব না বাদশা বলল দাও না একটা চুমা দাও আমি তোমার সব সাথীকে ছেড়ে দিব দিবেন তো দিব কথা দিলাম তাহলে একটা চুমা দিতে পারি আমার ভাইদের জন্য একটা চুমা দিলে সবাইকেই ছেড়ে দেয়া হলো আবদুল্লাহ সাথীদেরকে নিয়ে মদিনায় গিয়ে পৌঁছালেন গিয়ে খালিফাটুল মুসলিমিন ওমারকে সব কথা বললেন ওমার দাঁড়িয়ে গেলেন সবাইকে বললেন আমাদের দায়িত্ব হলো আবদুল্লার মাথায় চুমু খাওয়া আমি শুরু করলাম তোমরাও তার মাথায় চুমু সবাই এবার বলুন আল্লাহকে ভালোবাসতে গিয়ে ইসলামকে ভালোবাসতে গিয়ে কোরআনকে ভালোবাসতে গিয়ে যদি আবদুল্লার মতো জীবন দিতে হয় আবদুল্লার সাথীদের মতো জীবন দিতে হয় কাভের মুশফিক উত্তাপদের ওই ফুটন্ত তেলের মধ্যে জবাব দিয়ে পড়তে হয় কেউ যদি অন্যকে শুধু আল্লাহর জন্য মহব্বত করে দুনিয়ার কোন স্বার্থের চিন্তা করে নয় ওই ব্যক্তি ইবাদতের মধ্যে আরাম পাবে মনে রাখবেন দুনিয়ায় বন্ধু ছাড়া বাঁচা যায় না কি বলেন যায় কিন্তু সব বন্ধু আসলে বন্ধু নয় সব বন্ধু আসলে হাসান আল বসরি আল হাসান আল বসরি প্রসিদ্ধ দাবি তিনি বলতেন আমাদের বন্ধুরা আমাদের ভাইয়েরা আমাদের কাছে ছেলে সন্তানদের চেয়েও বেশি প্রিয় পরিবারের চেয়ে কেন দুনিয়া কারণ আমার পরিবারের লোকেরা শুধু টাকা পয়সা চায় দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তোমার যে ভাই সাক্ষাৎ হলেই তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ওই ভাই অনেক ভালো ওই ভাইয়ের চেয়ে যেই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তোমার হাতে টাকা পয়সা দেয় বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই বন্ধুত্ব হতে হবে কার জন্য মনে রাখবেন কেমতের ময়দানে যখন কেউ কারো পরিচয় দেবে না তখন শুধু ওই বন্ধুরাই পরিচয় দেবে যেই বন্ধুদের সঙ্গে তাকোয়ার ভিত্তিতে মহব্বত ছিল এই জন্য বিলাল বি নাবি রবা যখন মৃত্যু শয্যায় মরে যাচ্ছেন সাকারা শুরু হয়ে যাচ্ছে পাশে বসে বসে স্ত্রী কান্না করছেন আর বলছেন ওয়া মুসিবাতা ও মুসিবাতা সর্বনাশ মুসিবাতে এসে গেছে আমার স্বামী মরে যাচ্ছে বেলাল তখন স্ত্রীকে বলেছিলেন মৃত্যুর আগে মুসিবাতা মুসিবাতের কথা বলো না 
বরং বলো কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কেন গদন আমি তো যাচ্ছি কাছে আমি যাচ্ছি আমার বন্ধুদের কাছে আমার কোনো চিন্তা নাই আমি তো এই দিনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম বন্ধু বন্ধুর শত্রু হয়ে যাবে শুধুমাত্র মোত্তাকিন না শত্রু হবে না মোত্তাকিন সেই দিন বন্ধুত্ব বজায় রাখবে তাহলে আমাদের সম্পর্ক হবে কিসের ভিত্তি কিসের ভিত্তিতে আল্লাহর ভালোবাসার আরেকটি কাজ করতে হবে আগুনের মধ্যে আপনাকে ফেলে দেয়া হোক কেউ কি পছন্দ করেন আগুনের মধ্যে নিজেকে ফেলে দিতে যেমন কেউ পছন্দ করে না ঠিক ইমান গ্রহণ করার পরেও কুফুরির পথে ফিরে যাওয়াকে যেই ব্যক্তি অপছন্দ করে পছন্দ করে না সেই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ ইমানের কি পেয়েছে কুফুরির পথ ইমানের পথ আস্তিকদের পথ নাস্তিকদের পথ এক হতে পারে এক হতে পারে এই জমিন কাদের জমিন নাস্তিকদের জমিন নাকি নাস্তিকদের জমিন এই জমিন কাদের জমিন এখানে নাস্তিকদের কোন ঠাই হবে নাস্তিকদের ঠাই হবে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত আছেন আগামী দিনের সংগ্রাম হবে বাংলাদেশে নাস্তিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ওরা আমাদের সমাজ জীবনের রাষ্ট্র জীবনের পরতে পরতে অনুপ্রবেশ করেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি বড় হিন্দু থাবা ওরা ঢুকিয়ে দিয়েছে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতের